ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்டு கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் இதில் நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பேலன்சிங் எக்வேஷன்ஸ் பை ஆக்சிலேஷன் நம்பர் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் கேஐ ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கே சிஆர் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ஐ டூ அண்ட் ஹச் டூ ஓ இதில் நான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரேன் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபார்மில் நம்ம எது எதெல்லாம் சால்ட்டு ஆசிட் அண்டு வாட்டர் அப்படின்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சால்ட்டு ஆசிட் அண்டு வாட்டர் மூணு டேர்ம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் உள்ள டேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சா போதுமானது இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் இங்கே இதோட ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நமக்கே தெரியும் இது ஆசிட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஹச் டூ ஓ இது வாட்டர் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும் நன்றாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரில் எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கிறதுனால பொட்டாசியம்லேயும் எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கிறதுனால இதில் தான் நம்மளுக்கு சால்ட்டு ஃபார்மேஷன் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது இது வந்து சால்ட் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா அடுத்து இந்த ரெண்டு டேம் எது நம்ம பேலன்ஸ் விட்டுருக்கோமோ அந்த ரெண்டு டேமில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு இதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேம்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சீக்வல்ட்டுக்கு இங்கிட்டு இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இவ்வளோதான் விஷயமே ஓகே இதுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் சரிங்களா அது இதில் யாருக்கு சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குரோமியம் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த இதை நம்ம டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் பொட்டாஷியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ரெண்டு டைம் இருக்கிறனால ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கே மைனஸ் டூ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏழு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போது சீக்வல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது டுவெல் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் அங்கிட்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெல் ஆகிடும் அப்போது எக்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த குரோமியத்துக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போது இதை நம்ம ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே வாங்க கேஐ அப்படின்னு இருக்கு கேஐ யாருக்கு சார் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அயோடினுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க கேக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்போது இந்த இடத்துல சீக்வல் டு ஜீரோ போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அங்கிட்ட என்ன ஆகிடும் கே சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போது இந்த அயோடினுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இங்கிட்டு வருவோம் இங்கிட்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு சிஆர் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் சிஆர் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸு நம்மளுக்கு ரெண்டு டைம் குரோமியம் இருக்குது அதனால் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எஸ்ஓ ஃபோருக்கு மைனஸ் டூ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எஸ்ஓ ஃபோருக்கு மைனஸ் டூ மூணு டைம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் சீக்வல் டு ஜீரோ இந்த சிக்ஸ் அங்கிட்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ரெண்டு டிவைட் பை போச்சுன்னா டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போது இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு த்ரீ ப்ளஸ் அயோடினுக்கு எப்போவுமே இண்டிவிஜுவலாக தனியாக இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஐ டூக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ அப்போது இது எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் நம்ம எழுதிடலாம் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போது நம்மளுக்கு கம்பாரிசன் மட்டும் போடணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ ரைட் ஹேண்ட் சைடோ கம்பாரிசன் போடணும் அயோடின் நம்மளுக்கு குரோமியம் ப்ளஸ் சிக்ஸில் இருந்து ப்ளஸ் த்ரீயாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது மைனஸ் ஒன்னில் இருந்து ஜீரோ அப்படின்றது இன்க்ரீசஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது ரொம்ப கம்மி ஜீரோன்றது அதிகம் அப்போது அது இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா அதை ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த பார்ட்டு நம்ம எப்படி பேலன்சிங் செய்கிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா ஆன்சர் எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போது இதை பேலன்சிங் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிட்டுனா எவ்வளோ தூரம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் அப்போ அந்த இடத்துல மூணு டேம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்போ மூணுன்ற டேர்ம் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஒன்று அதாவது இங்கேருந்து இந்த பார்ட்டுக்கு நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ ஒன்றுன்றத இங்கே போட்டுக்கலாம் இந்த ஒன்று வந்து இப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே முன்னாடி போய் மல்டிப்ள் பண்ணிடணும் த்ரீயை வந்து இங்கே மல்டிப்ள் பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதை எப்பட
பேலன்சிங் அதர் ஆட்டம் பேலன்சிங் அதர் ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் தவிர மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம குரோமியம் பாதாச்சு அயோடின் பாதாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் இருக்குது சல்ஃபேட் இருக்குது ரெண்டு டேர்ம்க்கு நம்ம பார்க்கணும் கே இருக்குது எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது இந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கு நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேவை பாருங்கள் இப்போ அயோடினை மாற்றினதுனால கேக்கும் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு இருக்குது டோட்டலாக எயிட் கே இருக்குது அப்போது இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம ஃபோராவில் மல்டிபிள் பண்ணால் தான் என்னவா மாறும் எயிட் அப்படின்னு மாறும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் கே டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் கே இங்கே சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் டூ கே மொத்தம் எயிட் கே இருக்குது இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் கே அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ குரோமியம் ஓகே அயோடின் ஓகே கே ஓகே இப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பாருங்கள் ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல த்ரீ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது டோட்டலாக ஏழு எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு எஸ்ஓ ஃபோர் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன மல்டிபிள் பண்ணால் போதும்னா செவனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல மல்டிபிள் பண்ணால் முடிஞ்சிடுச்சு ரைட்டுங்களா ஸோ எஸ்ஓ ஃபோர் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து தான் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் நம்ம பார்க்கணும் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா போதும் இங்கே மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கே பார்த்தாச்சு சிஆர் பார்த்தாச்சு கே பார்த்தாச்சு அயோடின் பார்த்தாச்சு எஸ்ஓ ஃபோர் பார்த்தாச்சு இன்னும் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்குது ஏழு ஆக்சிஜன் இருக்குது பதினாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல செவன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவன் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்படின்னு மாறிடும் செவன் இன்ட்டு ஓ செவன்னு மாறிடும் ஸோ அப்போ ஓவரால் பேலன்சிங் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பேலன்சிங் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே சிக்ஸ் இங்கே செவன் இங்கே ஃபோர் இங்கே த்ரீ இங்கே செவன் நம்ம எக்ஸஸாக மாதிரி இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸை எப்படி பேலன்சிங் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த நம்ம ரெண்டாவது கொஷின் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான